applying any makeup product on my face, today is the day na mag-makeup ulit tayo. So, medyo matagal akong napahinga pagdating sa pag-makeup. The last time that I did my own makeup, I think month of January pa for a photo shoot, and then the last makeup application that I had na ibang tao yung gumawa first week of Feb dahil wedding yun ng friend ko. But after that, nabuhay na ako sa tinted sunscreen, sa kilay product, at saka lip tint lang. And ayun, tapos nung nag-quarantine pa, naubusan ako ng pangkilay, tapos bawal naman lumabas, kaya wala talaga akong in-apply na kahit anong makeup product sa akin pagbumuka for ilang months. That's why today, I'll be doing a very simple makeup na super basic na anyone can actually do at home. So I'll be treating myself as a beginner then. And uh, lightweight lang and natural looking lang yung gagawin natin look kasi... Um, ayoko rin mabigla yung skin ko. And um, a simple makeup look is very timely since a lot of us are working already. Yung iba na work from home, yung iba naman pumapasok na talaga sa mga office. So, yung sa mga naka-work from home, hindi naman porke nasa bahay lang tayo, hindi na tayo mag -ayos. We still have to look professional enough. We still have to be decent. And um, we have to make sure na presentable pa rin tayo. But not too glammed up because technically speaking, screen pa rin naman yung kaharap natin. It's just that kailangan mas maging presentable lang tayo when we do our online presentations, when we join video meetings, di ba? And for those na nagtatrabaho na talaga or pumapasok na sa mga office, hindi naman kailangan na sobrang glammed up din or sobrang ayos na ayos ka kasi basically, di ba, nakamask din naman tayo sa public. Kaya ngayon nauso yung mga magagandang eye makeup. But for today, hindi tayo mag-focus sa eye shadows and everything pagdating sa mata. 2,000 years later. So before tayo mag-start, kailangan make sure natin na malinis yung ating mga kamay. Cleansing, toning, and moisturizing my face. And maganda na ma-prep nyo din yung skin nyo before kayo mag-apply ng kahit anong makeup. Kahit gano'n pa yung kasimple, lalong-lalo na kung full face yung gagawin ninyo. Kasi mahirap na na mag-clog yung pores ninyo or mag-break out kayo, ganyan. So, dapat nakapag-prep kayo yun ang skin. So, ano ba ang una natin gagawin? Oh my God, kinakabahan ako. So, first nating So, first natin na gagamitin is the base product. Ang gagamitin lang natin is a tinted sunscreen. Actually, day cream yung gagamitin ko. It's from Skin Bar. This is from their Lumi Bright series. At yung day cream nila. I purchased this last year. And this is with SPF 50. So, this is good kasi it provides a little bit of coverage. And it, even, it evens out my skin tone. Tapos, may protection na pa. Pero yung original na ginagamit ko talaga ng sunscreen is yung from Bello. Yung talaga yung favorite ko. Pero gusto ko rin itry ngayon yung Lux Organics na tinted sunscreen. Pero since meron pa akong ganito, ito muna yung gagamitin ko. Ah, may baby powder talaga to. Gusto, gusto ko to guys kasi um, it does its job pretty well. And yun nga, parang na-even out yung skin tone ko. Although yung consistency niya, medyo thick dun sa preference ko pagdating sa base. So, ayan. So, yung ginagawa ko, idadot ko lang muna siya sa face. Oh my God, kinakabahan ako. Ah. Ang nagbiblend kayo guys ng foundation or any base makeup, you have to make sure na pati sa hairline mo, blend ko siya. Okay, 
And then, since meron ako mga blemishes, kaya, magagamit, magagamit. Gagamit tayo ng concealer. And the concealer that I'll be using is the L'Oreal Infallible. Maganda to, guys, ah. Maganda talaga siya. Pero, gagamitin lang natin siya dun sa mga problem areas. Kung baga, spot concealing. Magaling na siya guys. Effective yung pimple patch. Talaga. So, dun sa skincare routine ko, if you haven't watched that, I'll put the link sa baba or anywhere dito sa screen. So, panawal. Yung pimple patch na gamit ko dun, Lux Organics din na ata. You can blend it with your fingers. Ako, makadalasan fingers. But for today, gamit tayo na blending sponge. This is the Sabi ko na pang kilay na pinili ko dun sa Watson's Hall ko. So, i-link ko rin sa baba. Ayan, guys. Ito yung Maybelline Define and Blend Brow Pencil. It comes with a spoolie on the other end. Tapos sa kabila yung pinaka brow ko. Angled na siya. Wait lang. Kailangan ko mag-focus kasi kilay ito. Kilay is life. So, first, ginagawa ko, binabrush ko yung hair ng ating kilay. And let's just start with the lead area. Tapos yung mga yung 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 insecurities ko kasi hindi talaga siya pantay. Tapos parang pag hindi siya naalagaan ng threading or ng kung ano man na pag-groom wala talaga. Wala akong napapala sa kilay ko. So again sa gitna So tatandaan nyo lang guys ha basta sa kilay kailangan light strokes, tapos gagayahin nyo lang or susundan nyo lang yung growth ng hair ninyo. Kasi pag iniba nyo siya, hindi talaga siya maganda. So, yun. Basta. <laughs> tapos, blend yun ang maayos. Then, next would be blush. So, blush na gagamitin ko, yung color red, this is in the shade Zola. One of the fave products talaga. Kasi super suited na doon. Parang sobrang tagal na nito sa akin. And this one, super pigmented din siya. So, ingat-ingat lang. Guys, in person, okay na siya. Kasi makula na siya. Next. 
So this is the Tony Moly Delight Tony Tint. So that's it guys. I hope you like this video and you enjoyed watching. And subscribe to the channel to see more content like this. And you can actually suggest sa comments below kung ano pa yung mga gusto nyo makitang content to sa channel ko. And ano pa ba? Um, you guys stay safe lalo na dun sa mga nag-work na talaga or pumapasok sa office nila. Yun lang guys. Hope to see you on my next one. Bye! Mas gusto ko yung kulay kasi very pale ako in person. Wala akong big product, wala akong kikang kilay. Sobrang dense ang itsura ko. In person, medyo mapula talaga siya. You want... Eh, mabo?